Halo teman-teman, kita berjumpa kembali dengan saya di Rayu di Channel. Ya teman-teman, sekarang sudah sore, sudah sore, oh, sudah mulai gelap, sudah mau maghrib, bentar lagi. Jadi saya sudah berhenti dari pekerjaan saya hari ini. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha yang memberikan selalu kita kesehatan ya, supaya kita bisa menjalankan. Aktivitas kita teman-teman Rutinitas kita Demi mencari nafkah untuk keluarga <laughs> Nah teman-teman di sini saya review aja Pekerjaan saya hari ini Ini menyambung uh, Part 3 ya Jadi bagian 3 1, 2, 3 sudah saya upload Di video sebelumnya ini menyambung aja Jadi saya mau mereview aja Teman-teman sedikit ya Jadi kalau kemarin tuh kan kita sudah bongkar Bagian depan ya bagian samping nih nah ini sekarang sudah dalam kondisi untuk menyeting pintu nah kurang lebih seperti ini teman-teman modelnya nah ini kan kemarin kalau teman-teman lihat di video sebelumnya ya ini tiang pintu ini melintir ya remek ya teman-teman ya nah ini sudah saya kembalikan <tuh> tinggal kita <tuh> nyeting untuk pintu Ya, kayak gini untuk engsel pintunya harus ngepas kan Nih. yang atas sebelum saya pasang karena engselnya bengkok <laughs> dan pintu sudah bisa kembali lagi seperti ini nah ini yang saya jelaskan kemarin jadi kalau kita buka satu-satu ya uh, bingkainya ini atau tulang pintunya ini jangan lupa subscribe layu di channel Rayu di Tujuannya supaya kita bisa nyeting si pintunya ini. Hmm. Kalau sudah pas, baru kita lanjut untuk uh, ngelas ya sampai ini semua kembali seperti awal. Ini bagian yang saya bor-bor kemarin yang kita buka nih. Nah, gitu teman-teman. Kemudian nanti kita akan nyeting kacanya. Jadi saya memang bikin video ini untuk saya review aja Sekaligus memberikan semangat ya Buat teman-teman yang mungkin di masa pandemi ini Pengen cari-cari job Di rumah ada tanah kosong atau kintal kosong Yang bisa ya bisa betul-betulin mobil kan Punya tetangga atau apalah yang penting untuk repair-repair body Ya teman-teman boleh ikuti di channel youtube saya ya Jadi sebetulnya kalau mobil bekas uh, ringsek itu tabrakan kayak gini ini kan Suzuki yang baru ya new yang baru pemakaian mungkin setahun ini uh, jadi tergantung kondisi aja teman-teman kalau misalnya ya ringsek bagian depan ya tahapannya sudah saya jelaskan di video sebelumnya jadi harus bagaimana tahapannya kita harus buka kelipan seperti apa sudah saya buat juga uh, videonya jadi teman-teman boleh ikuti aja teman-teman Nah, jadi di sini saya besok tinggal lanjut lagi. Nanti saya upload lagi perkembangan terbaru besok. Sampai nanti mobil ini selesai ya, sampai masuk ke posisi uh, masuk ke dempul dan pengecetan. Jadi kita nanti ketoknya harus benar supaya nanti dempulnya tipis saja, teman-teman. Nah, ini kan pintunya udah kembali ya. Nah, kalau kemarin ini Aduh, 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 jadi kayak apa kemarin? Oncom. <laughs> Coba kita buka. Nah, ini yang bagian dalam. Oke, jadi udah ini. Nah, teman-teman, jadi nanti besok kita akan nyambung lagi. Hari ini saya mau cukupkan sampai sekian dulu. Dan besok masih ada PR lagi ya sampai ini selesai termasuk bagian belakang ya ini pada kebuka tuh ya. Oke teman-teman jadi ini aja sedikit saya mereview ya jadi tetap semangat buat teman-teman Dan saya ingatkan kalau teman-teman misalnya mengalami amit-amit ya jangan saya doakan jangan sampai terjadi kecelakaan atau hal-hal yang tidak kita inginkan untuk kendaraan kita yang penting mengemudi jangan sampai posisi ngantuk capek ya lebih baik kita menepi aja tapi kalau misalnya tidak minta-minta terjadi saya sudah jelaskan di video sebelumnya 
teman-teman nanti kalau bawa ke bengkel mobilnya kalau misalnya diminta harganya puluhan juta ya memang wajar sih mobil bekas tabrakan tuh pasti mahal ya atau bekas riksek pasti mahal perbaikan karena nggak mudah untuk mengerjakannya itu bahkan dibukanya harus dibuka semua kan supaya pengerjaannya waktu ngelas tidak ada api yang mana-mana ya jadi itu resiko ditanggung bengkel nah jadi teman-teman kalau mengalami masalah yang sama atau sekarang mungkin teman-teman lagi alami misalnya bengkel memberi biaya ya perbaikan sekian puluh juta gitu ya nah teman-teman bisa minta catatannya apa aja nih bos yang rusak misalnya pintu kaca cross member bumper ya, dan lain-lain lampu misalnya itu apa minta aja catatan listnya itu apa aja nah teman-teman boleh membelanjakan sendiri ya tidak mesti harus baru ya copotan bekas masih banyak juga yang masih mulus-mulus ya teman-teman ya nanti setelah itu kita boleh nego dengan pihak bengkel untuk jasa pekerjaannya itu salah satu opsi juga untuk menekan biaya nanti teman-teman juga bisa nego ya untuk ongkos pekerjaannya misalnya ongkosnya 7 juta nih atau berapa ya boleh tawar-tawar sedikit lah ya kan nah jadi begitu teman-teman sedikit informasi aja uh, buat kalian yang mau ngebengkel di masa pandemi ini di rumah punya kita kosong ya tetap semangat dan saya doakan semoga berhasil oke teman-teman ilmu itu penting dan kita bisa gunakan ilmu itu di mana saja kapan saja untuk juga bisa membantu sesama ya dan juga bisa mendapat rezeki oke terima kasih teman-teman kita istirahat dulu besok kita lanjut lagi jangan lupa mampir lagi dan jangan lupa paling penting di subscribe oke karena subscribe itu gratis Oke okay, teman-teman, God bless you. Semoga sehat selalu, salam sukses, rezeki lancar. Sampai jumpa besok hari. Rayu di channel. Bye. Like, comment, subscribe, Rayudi Channel, Rayudi Channel.